أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنقربيش امبندو متزماجي كتك مفلوليزو وبيبندفيتو Mwadhu yetu ya leo ni kuhusiana na wakala au wakala na hukumu zake. Kama ambavyo tulimalizia katika kipindi kilichopita ni tulimalizia kwa masala haya, masala ya wakala. Na tukasema kwamba wakala ni ku mtaka au ni kumkabidhi kazi fulani mtu ili kazi ile aweze kuifanya kwa niaba ya mtu mwingine au mtu alokabidhi kwa mfano mimi nina uwezo wa kufanya kazi fulani sina tatizo lolote lakini pamoja na hayo nika mtaka mtu mwingine anifanyie aifanye ile kazi kwa niaba yangu sasa uwezekana mimi ndiye mmiliki wa ile kazi au ni mmiliki wa kile ya kitendo ambacho mwingine anakifanya kwa niaba yangu kwa mfano tu kama mfano hai kama mimi nina nyumba nataka kuuza na uwezo wa mimi mwenyewe kuiuza ikawa mimi ni muuzaji na nikatafuta upande wa pili ambaye ni mnunuzi na nikaweka afanya makubaliano ya kuziana na ikakamilika lakini pamoja na hayo nikampa mtu mwingine jukumu la kuuza nyumba ile au la kuuza nyumba kwa hiyo yule mtu wa pili nimempa uwakala mamlaka ya kuuza ile nyumba ambayo ni milki yangu. Kwa hiyo yule anakuwa ni nini? Ni wakili katika kazi yangu mimi au kazi ambayo mimi ni nina au katika kile kitendo cha nini cha uuzaji. Pamoja kwamba mimi miliki na uwezo wa kuuza lakini pamoja na hayo ni kwamba nikamkabidhi jukumu hilo au jukumu lile mtu mwingine. Kwa hiyo yeye ndiye akasimamia E, ile kazi au tendo la nini la uuzaji lakini kwa ile ruhusa na ile mamlaka ambayo mimi nimefanya nini nimempatia kwa hivyo e, hii ndio maana ya wakala ambayo tunafanya nini tunaizungumzia kwa hiyo hata wakala katika sehemu zingine ni kwa ni hivyo hivyo kwamba wakala hufanyika au wakili yule alopewa ile majukumu anaitwa wakili ama tendo lenyewe lile ni la wakala kwamba wakala ni yule ni ni, ni 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 upande fulani ulopewa haki ya kusimamia jukumu fulani kutoka kwa nani kwa miliki kwa hiyo na wakili hufanya kazi kwa mujibu wa matakwa ya nani ya miliki au kulingana na masharti ya nini ya wakala. Kwa hiyo hii ndio masala. Ama ili uwala, uwakala uweze kukamilika kisheria kuna taratibu za kuna masharti yake, halafu kuna hukumu ambazo hufuatia pindi inapokuwa swala hilo limekamilika. Kwa hiyo pia kuna aina fulani ya makubaliano kati ya pande mbili, kati ya mmiliki na mtu alopewa eh, haki ile ya uwakili au kuwa wakili. Miongoni mwa masharti ambayo 
e, hufanya makubaliano haya ya uwakala yaweze kukamilika e, ni kwamba e, kile kitu ambacho au kile kitu ambacho kinatakiwa kufanywa bi maana wakili awe na uwezo wa kukitekeleza wakili awe na uwezo wa kufanya nini wa kukitekeleza kama mfano nilivyosema ikiwa ni e, kwamba nina nyumba nitaka kuiuza kwa hiyo badala ya kusimamia mimi mauzo yale nikampa jukumu hilo mtu mwingine kama wakili ili aweze kuuza kwa niaba yangu ina maana kwamba suala la uuzaji kama ni ile nyumba ina maana iwe katika e, e, uwezo wa nani wa wakili yani uwe, wakili awe na uwezo wa kuuza lakini pia kitakiwa kukabidhi nyumba au na uwezo wa kufanya nini wa kukabidhi kwa hiyo ni sharti la kwanza kwamba kile kitu kinachotakiwa kufanywa na wakili kiwe ndani ya uwezo wake ndio ni kwanza lakini pia kile kitu kinacho uh, husika na masuala ya wakala kijulikane kwamba ni kitu gani kwa hiyo kama ni mauzo au uzaji wa nyumba ni kwamba ijulikane kwamba ni nyumba ndiyo ambayo huyu ni wakili katika kufanya nini kuiuza kwa hiyo kitu kijulikane kwa hiyo kijulikane mipaka yake, misingi yake na hududi zake. Tatu ni kwamba huyu wakili eh, eh, wakili na muwakil. Muwakil ni yule ambaye mmiliki. Kwa hiyo huyu wakili ambaye ndiye alopewa jukumu hili la ku eh, kwa mfano kama ni kuuza kuuza na muwakili wake ambaye ndiye mmiliki, wote wawili wawe ni watu wenye akili timamu wawe ni balehe walofikia umri wa kisheria na kisha wote wawe ni muhtari wasiwe katika hali ya nini ya ijibari na hali ya kulazimisha kisha wawe wakusudie kama ni wakili huyo mmiliki akusudie kutoa haki ile ya wakala lakini yule anayepewa pia kusudie ku, kukubali ile haki kwamba kusiwe na ku watu wote wa, wa, wote wawili wawe wamekusudia kati ya wakili na nani na mwakili wake kwa hiyo wote wasiwe ni wenye kulazimisha masharti haya pia yamekamilika. Ya Lakini sharti lingine la nne ni kwamba huyu miliki anayetoa uwakala ambao ni muwakil sawa ni kwamba asiwe ni mwenye kizuizi cha kuweza ku, 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 kufanya mabadiliko na tasarufi katika ile mali ambayo anakusudia au ameimwekea wakala au wakili kwa mfano asiwe ni mwenye kuzuiliwa kufanya nini kutumia au kubadilisha chochote katika ile mali e, kwa mfano e, ikiwa ndio ni mmiliki ile mali nyumba ni, ma, ni mali yake lakini sheria imemzuia kuweza kufanya mabadiliko yoyote katika mali kwa hiyo katika sura kama hiyo hata akiweka wakili kuiuza ina maana ile wakala hauna etibari kwa sababu hana haki pamoja na kwamba ni mmiliki lakini kuna hajri amezuiliwa kuweza kufanya mabadiliko yote ya kum, katika ile miliki kwa hiyo katika sura kama hiyo hata akiweka wakala inakuwa hauna faida yoyote kwa hiyo awe huru katika utumi, matumia, matumizi au katika kutumia mali zake ama ikiwa kuna kizuizi sheria imemzuia na maana pale uwakala unakuwa hauna maana ukala unakuwa ni batil. Sharti la tano hii ni kwa mujibu wa ihtiyati ya wajib ni kwamba eh, ni kwamba ile uwakala anaotoa uwe ni wa, unaotekelezeka. Usiwe ni wakala ambao ume eh, una masharti na vikwazo au ni uwakala ambao umewekewa vizingiti. Wala au usiwe umefungamanishwa na jambo jingine kwamba kwa mfano ninaku, ninakupa uwakala kwa mfano kwa sharti fulani ikiwa kitu fulani kitafanyika la uwe ni uwakala ambao utekelezaji wake ni wa muda ule ule kama kwa hiyo biara kifiki unasema uwe ni wakala uwe ni nini munajaz usiwe ni muallaq yani munajaz ina maana kwamba nimekupa wakala kwa hiyo wakati ule ule kitaka kutumia na kutekeleza ile jambo uwe na uwezo wa kutekeleza
isiwe ni umef, wakala umefungamanishwa na jambo lingine umewekewa sharti ya jambo fulani la usiwe hivyo kwa hivyo uwe ni munajaza ama ukiwa ni muallaq ina maana hapo ule wakala au nathibiti hii ni upande wa ile mahia ile uhakika wa wakala lakini masharti yanayofanya wakala uweze kutimia baada ya me, hapo kuna uwakala huu una hukumu zake una hukumu ukisha kamilika kuna hukumu ambazo zinabidi zitekelezwe E, kwa mfano hukumu ya kwanza ambayo tutahitaji kuhusiana na wakala ni kwamba e, ni kwamba katika kukabidhiana majukumu ya wakala au katika kumfanya mtu fulani wakili na kumkabidhi majukumu yale ya wakala e, je ni lazima kusoma e, swira maalum kwamba kwa mfano e, kama ilivyokuwa katika labda maadhi ya miamala mingine au la inatosha kufanya tendo fulani linalojulisha kwamba huyu ametoa haki ya kuwa ya wakala na kuwa fulani amekubali kuwa nini wakili je ni lazima kusoma swira fulani au matamshi na lafdhi fulani inayoonyesha kwamba nimetoa wakala na kwamba fulani amekubali kuwa wakili jawabu ni kwamba ulazima huo e, ni hamna ha, yani si lazima kutamka lafdhi maalum au matamko maalum bali kinachofaa ni kwamba ni ile tu kuonyesha kwamba hata kitendo kinatosha lafdhi sio mbaya pia kutamka matamshi au kufanya kitendo ambacho kitakuwa na maana ya kuonyesha kwamba huyu amemfanya fulani kuwa wakili na yule alopewa na banaye amekubali jukumu lile la kuwa wakili hiyo e, E, inatosha kwa hivyo ikiwa ni lafdhi ina, inafaa ikiwa ni tendo litakalo maanisha au litakalotoa maana hiyo pia linafaa na hakuna tatizo lolote na uwakala unakuwa ni sahihi pili e, kitendo au kazi ambayo e, mtu hawezi kuitekeleza ya yeah imma kwa kuitekeleza kutokana na kizuizi cha kisheria sawa kazi ambayo mfano anawafanywa au amepewa haki kama wakili wa kuweza kuitekeleza ile kazi lakini ile kazi hawezi kuitekeleza imma kutokana na kizuizi cha kisheria E, hapa mas hukumu inasema kwamba haistahili haifai kuikuba, kukubali kuwa wakili yani kitu au tendo ambalo kisheria huruhusiwi kulifanya sasa ikiwa huyu ni huyu ambaye anatoa haki ya wakala miliki haruhusiwi katika ile tendo kumfanya mtu mwingine awe ni wakili katika kutekeleza tendo ile kwa mfano Mtu ambaye tuseme kwa mfano mtu ambaye ame yuko katika hija na kisha vilile vazi la ihram kwa ajili ya nini ya hija hawezi yeye mwenyewe haruhusiwi kufanya nikahi kwa mfano haruhusiwi kufanya nini kufanya akdi ya nikahi yani akdi ya kuoa haruhusiwi madamu yuko katika vazi la nini la ihram sasa je pamoja na kwamba yeye yuko katika akdi ya ihram je anaweza kumpa mtu mwingine uwakala ili amfungie akdi amfungie ndoa wakati yeye yuko katika nini ihram jawabu ni kwamba hawezi kwa sababu yeye ana kizuizi cha kisheria amevaa ihram yuko katika ihram kwa hivyo sheria haimruhusu wakati ule kufa nini kufanya akdi au kufunga ndoa kwa hivyo katika sura kama hiyo hairuhusiwi pia kumpa mtu mwingine wakala ili amfungie ndoa hali ya kuwa yeye yuko katika nini katika vazi kama ile kwa hivyo hapa tendo lile ni kwamba ni tendo ambalo yeye mwenyewe hawezi kulifanya binafsi kwa hivyo haruhusiwi kuweza kumfanya mtu mwingine kuwa ni wakili katika kulitekeleza nini ile 
tendo na mfano wake ni kama huwa ambavyo tumetoa hiyo ni hukumu ya pili hukumu ya tatu uh, ikiwa mukallaf ata mpa jukumu mtu mwingine au atamfanya mtu mwingine kwamba kuwa ni wakili wake katika kutekeleza baadhi ya nini ya matendo ile wakala ni sawa ni nikuwa ni sahihi kwamba mimi nimemchagua fulani na kumpa majukumu na kumkabidhi na kumfanya kuwa ni wakili wangu katika kutekeleza baadhi ya nini ya mambo Hii ni makubaliano na ni suala ambalo ni sahihi lakini swala inakuja kwamba mimi nimemfanya mtu fulani kuwa ni wakili wangu sawa katika kutekeleza baadhi ya nini ya kazi lakini sikuziainisha zile kazi ni zipi nimemfanya kuwa ni wakili wangu kutekeleza baadhi ya majukumu lakini yale majukumu sijayainisha sijamwaishia muainishia ni majukumu yapi je katika sura kama hiyo wakala ni sahihi jawabu ni kwamba katika sura kama hiyo wakala sio sahihi ni kwamba katika ule wakala ni lazima ile kazi inayotakiwa kufanywa ifanye nini yainishwe ijulikane na ibainishwe na hapo ndipo inakapokuwa sahihi ama ikiwa haijainishwe na maana ule wakala unabakia ni majhul haujulikani kwamba ni wakala kuhusiana na masuala gani au suala lipi katika sura kama hiyo na maana ule wakala unakuwa sio sahihi ama hukumu zingine inshallah zitafuatia katika kipindi kijacho wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Thank you.